அஸ்லாம் வலைக்கும் நான் இன்னைக்கு குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் ரொம்ப நாளாக நான் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் மேங்கோ ஸ்டஃப்டு குல்ஃபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு மீடியம் சைஸில் ரெண்டு மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் நான் எடுத்திருக்க மாம்பழம் வந்து பங்கன புளி மாம்பழம் இது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் மாம்பழத்துலேருந்து நம்ம விதையை செப்பரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் கொஞ்சம் மெல்லிசான கூர்மையான கத்தி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி விதையோட சைட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்படி எடுத்தோம்னா ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம மேலாப்பில் கட் பண்ண தோலை மூடி மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே மேங்கோ மூஸ் ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஒரு லிட்ரு போல் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து டேபிள் ஸ்பூன் போல் சீனி சேர்த்துருக்கேன் முந்திரியை பொடியாக கட் பண்ணி முந்திரியோ பாதாமோ உங்கள் விருப்பப்படி கட் பண்ணிவிட்டு அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காத்தூள் அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் இந்த பால் வந்து பாதியாக சுண்டி வர வரையும் நம்ம காய்ச்சிட்ருக்கலாம் ஃபுல் ஃபேட் மில்க் வாங்கியிருந்திங்கன்னா அது பாதியாக வர அளவு காய்ச்சினா போதும் இல்லை நார்மலான ஃபேட்டு கம்மியாக உள்ள மில்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து மூணில் ஒரு பங்கு சுண்டி வர வரையும் நீங்கள் நல்லா காய்ச்சிக்கணும் இப்போ காய்ச்சின பாலை ஓரளவு கொஞ்சம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாம்பழத்தில் நம்ம ஊற்றிட்டு ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சூடோடு ஊற்றினோம்னா மாம்பழம் வெந்து இந்த டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்துடும் அதனால் கொஞ்சம் ஆற விட்டு நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு இதை வந்து எட்டு மணி நேரம் போல் நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடணும் ஐஸ் இருக்கிற இடத்துல அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து தோலை சீவிட்டு கட் பண்ண போகிறோம் மாம்பழத்துலேருந்து விதையை செப்பரேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா குல்ஃபிக்கான பாலை ரெடி பண்ணிவிட்டு மாம்பழத்தை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி அந்த பாலில் சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் செய்யலாம் இல்லைனா மாம்பழத்தை அந்த பாலோடு சேர்த்து அரைச்சிட்டு கூட நீங்கள் குல்ஃபி செய்யலாம் இப்போ இதை ஃபில் பண்ணியாச்சு மூடி வச்சு ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் இப்போ எட்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு மாம்பழத்தில் ஊற்றி செட் பண்ணது போக மிச்சம் இருந்ததை நான் இந்த மாதிரி கிளாஸில் ஊற்றி எடுத்துக்கிட்டேன் ஐஸாக இருக்கிற மாம்பழத்தை தோல் சீவுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான வேலை தான் கை ரொம்ப மரத்து போச்சு நான் அடிக்கடி தண்ணியில் நினச்சிக்கிட்டேன் பட் டேஸ்ட்டு ரொம்ப செம்மையாக வந்துருந்துச்சு இந்த ஃப்ரோசன் மாம்பழமே ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி தான் இருக்குது அதனால் அந்த குல்ஃபி ஐஸ்கிரீமோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இது கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே பாதாம் பிஸ்தா உங்கள் விருப்பம் போல் நெட்ஸை தூவிட்டு சாப்பிட்லாம் அடுத்ததான் நம்ம கிளாஸில் ஊற்றி வச்சுருந்தோம்ல அந்த குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நான் ஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணாததுனால இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ட்விஸ்ட் பண்ணி எடுத்தேன் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இது நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு ஃபீட்பேக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்